guys and welcome back to my channel. So for today's kaartehan, it's gonna be another ukay ukay haul. Joke lang, hindi siya ukay ukay. Sana na ako na puro ukay ukay haul yung sinasabi ko during my intro. Pero this time, it's gonna be a Tai Tai haul. Nagpunta ako ng Tai Tai and may budget ako ng 1,000 pesos. Pero ang nabili ko ay more than 1,000 pesos. Pero hindi naman siya lumagpas ng sobra-sobra sa 1,000 pesos. Um, yung total na nagastos ko is 1,120 lang. So medyo pasok na pasok pa din sa budget. Actually, ang tagal-tagal ko nang gusto pumunta ng Tai Tai. Kaso, wala akong pera, wala akong budget. So, hindi muna ako nakakapunta. Actually, until now naman, wala pa din budget, wala pa din pera. Pero, pinush ko na. Anyway, um, matagal na din ako hindi nakapunta ng Tai Tai. Last na punta ko na was um, 2018 pa. Um, itong last na punta ko sa Tai Tai, already my third na punta sa Tai Tai. So, parang this time, nagulat ako na ang dami na palang mga changi-changi doon. Meron na ako nakita na and tawag doon, Igpay. Hindi ko alam kung nag-exist na siya before, pero dati, or baka hindi ko lang, or baka hindi ko lang alam na Igpay yung tawag niya. Kasi dati parang ang alam ko lang is yung My Soul, tsaka yung Bug Peach, tsaka yung Freedom na Bazaar. And then, nung nagpunta ako nung last time, nakita ko din yung, yun nga yung Igpay. And then, nakita ko din yung TNT, Tagaytay, Mega Changge, o ba Tagaytay, Mega Changge. So, inisip ko nung nakita ko yun, siguro sobrang mura dun. Pero, same lang naman din siya sa Bug P at sya ka dun sa My Soul. Um, saan ba kung may pinakamaraming nabili? Hindi ko alam kung saan ako may pinakamaraming nabili. Pero, ayun, halos same lang naman kasi yung price nila. So, ayun, huwag na natin patagalin pa to. Let's start this haul. So, yung first item na ipapakita ko sa inyo is uh, Terno. Isang set siya and I decided na ito yung una kong ipakita kasi para sa akin, this is the star of this haul. Grabe, sobrang mura. Sobrang mura. Sobrang mura ko lang to nakuha. So, ipakita ko muna sa inyo kung ano yung set na, na, na tinutukoy ko. So, this is the top. Ito lang siya, basic black na top. Medyo 3 fourths yung cut niya. Tapos, medyo crop top siya. Ganyan. So, maganda yung tela niya, malambot. Tapos, maganda din yung tahi niya. Parang Hindi ka tulad ng ibang tahi na parang may mga nis-nis na. And then, since terno nga siya, ito yung katerno niya. So, ito yung skirt na katerno niya. Um, may ganyan siyang detail, parang ruffles na detail. Ayan, di mo lang masyado makita sa camera, pero ganyan siya. Parang may ruffles siya on the side. And then, medyo may konting slit. Tapos, sobrang haba niya. Like, it's, um, ako pag sinusuot ko to, medyo maliit na ako. Um, it's below the knee for me. And, sobrang steel na to para sa akin. Um, nabili ko to sa may Tai Tai Mega Changge for only, <laughs> only 150 pesos. O, ba Sobrang mura niya for a set. Tapos, 150 pesos mo lang siya mabibili. Kung, for example, pupunta ka sa mga bazaar, kapag may mga ganitong set, siguro binibenta nila for 400 or 500 pesos. Pero, sa Tai Tai, Sobrang mura niya for 150 pesos. Para ito lang yung set na nakita ko na 150 pesos na nagustuhan ko. Kasi meron akong iba doon na nakita. Set din siya, pero skirt siya. Tapos yung top niya is parang spaghetti ka. So, hindi ko naman siya masusuot pa araw-araw kong buhay. Kasi nga, nag-work ako sa office. So, kailangan medyo i-cover natin yung skin. So, this one, sobrang happy ko nung nakita ko siya. Kasi nga, yung top niya is just enough. Kasi nga 3 fourths siya. So, makakover niya yung, yung shoulders mo. You will still look formal kapag suot mo ito sa office. Tapos, the color niya is black. Medyo pinag-isipan ko nga kung anong color yung bibilin ko. Kung black ba or white or blue. Pero yung black na ipinili ko. Kasi para ang ganda niyang tingnan. Nakakamadam, nakakasosyal. Ang ganda niya kapag suotan mo siya ng or kapag taternal mo siya ng pearl na necklace. I don't know. Feeling ko ang ganda-ganda kung tingnan kapag ganun yung outfit ko. So, meron din itong white. Meron din nude. Pero, parang hindi ko kasi feel bilhin yung nude at saka yung white. Kaya, yung black na lang yung pinili ko. So, another dress na nabili ko from Tai Tai Changge is this. So, masasabi ko na this one is my runner-up for this haul. Although, mas mura to dun sa nabili ko kanina na set. So, isipin nyo, 150 pesos yun. Tapos, ito, another dress na mas mura pa. O, ba Grabe talaga sa Tai Tai. Ang sarap-sarap mong bilis sa Tai Tai. Malayo na ang mararating na 1,000 pesos mo. So, this one is an off-shoulder na dress. Um, tapos, long sleeve siya. Tapos, sobrang like ko yung color niya. Combination of white, navy, blue, and maroon. Tapos, rib din yung tela niya. Ayan, no? 
So, rib siya. So, sobrang figure flattering na to. Feeling ko mag-fit siya kahit kanino. Actually, medyo hesitant akong bilhin to kasi parang dun sa mannequin, nung suot ng mannequin, medyo malugag dun sa mannequin. Eh, ako ang pet-pet ko nakatapos. Malugag pa dun sa mannequin. So, inisip ko, paano na lang sa akin? Baka mas malugag pa siya sa akin. Pero, yun nga. Nung tinry on ko naman siya, carry naman, maganda naman yung fit niya. And, siguro nakatulong na kasi na rib yung tela niya. Kaya, maganda din talaga yung fit niya. I got this for only So, yung kaninang dress, yung kaninang set na pinakita ko is 150 pesos. This one, this runner-up is 120 pesos ko siya nabili. I consider this as a runner-up lang kasi mas bet ko yung um, set na nabili ko for 150 pesos compared dito. Although, mas mura to pero wala. For me, um, yung set kanina na black, yung all black na set pa din talaga yung um, star of this haul. So, ayan siya. Medyo mahaba to actually. Um, parang knee length siya on me. Kapag binili mo to sa labas, siguro mga 350 or 400 pesos na. Kasi yung mabibili mo siya sa Tai Tai Changi for 120, di ba? So, so nice. dito, spaghetti or na top. ba diba? Usong-uso uso, uso to ngayon. Nabili ko to for only 40 pesos. Yung mga ibang tie-tie vlogs, tie-tie videos na napapanood ko, parang sinasabi nila nabili nila yon for 70 pesos. And I was so happy no nakita ko to kasi 40 pesos lang siya binibili. Ay, sorry. 40 pesos lang siya binibenta for retail. So, dalawa lang yung binili ko kasi ang gusto ko sana um, isang nude, isang black, And then, gusto ko pa sana ng white kaso yung store na pinuntahan ko is walang white. Tapos, wala na ako ibang mapili pa na iba na color na gusto ko. So, dalawa na lang yung binili ko for 40 pesos. Ang wholesale niya is 35 pesos. And then, I also got another um, top like that na straight cut. But this one is an animal print. Nabili ko naman to for 70 pesos sa ibang store. Kasi yung unang store na pinuntahan ko, wala siyang animal print. Tapos, meron na naman ako nakita ng store na nagbebenta ng mga straight cut na top like that. For, um, she's selling it for 70 pesos. So, ayun, nakamura na ako dito sa dalawa kasi 40 pesos ko siya nabili for dalawa. So, 80 pesos. Ang katumbas nun sa store na binilihan ko nito is parang isa lang. Minsan, mas okay din talaga na maglilibot muna kayo. I mean, mag-iikot-ikot muna kayo sa tay-tay bago kayo bumili kasi baka may, mas, baka may makita pa kayo na mas mura. Yun nga lang, kasi ang hirap-hirap mag-iikot-ikot sa tay-tay tapos babalikan mo pa yung store. Ang hirap na niya hanap. Dami-dami ng store doon. And siguro, swertihan lang din. And I'm just happy na nabili ko itong dalawa. And mas swerte lang siguro talaga ako na nakita ko muna yung store na yun na pinagbilan ko na to for only 40 pesos bago ko mabilan to. So, pero yun, carry naman. Um, the reason why gusto ko ng animal print kasi meron akong isang store na follow sa Instagram. It's called Rips Backyard. So, meron siyang ganito na animal print. Um, binibenta niyo for 450 pesos. As in, ganitong-ganito din siya. Siguro meron lang difference ng konti sa print. Pero kapag sa unang look is animal print din siya na ganyan, na leopard print. Hanggang tingin na lang ako sa Instagram. So, buti na lang nakakita ko ng ganito sa Taytay for only 70 pesos. Um, may nabili din akong mga burlette. Dalawa yung binili ko. Ang wholesale price nito is 110. Tapos, um, dalawa yung binili ko. Isang black na burlette. Ayan, ganyan siya. So, nakikiusap ako kay ate, sabi ko ibigay na lang niya sa akin for only 110 pesos kasi dalawa naman yung bibilin ko. Kaso ayaw na talagang pumayag. Ang retail price nito is 130 pero pinulit ko siya, sabi ko, ate bawasa mo naman. So, yung pumayag naman siya, 120 pesos each. So, yun nga, dalawa yung binili ko, isang black. Tapos, isang ganitong print na sobrang nice, sobrang nakakasummer. Kasi parang ang ganda niya kapag sinuot mo siya, lalo na kapag magbe-beach ka. Kasi yung white sana, parang pinag-iisipan ko din na bilhin, pero wala lang, naka-uwi na ako. Kasi ang hirap magsukot sa tay-tay, lalo na kung ganito naman yung suot mo, ba diba? Parang ang hirap naman niya i-fit doon. So, medyo nagsisilaan ko na hindi ko nabili yung white, sayang. 
Pero keri lang, we can always go back to Tai Tai naman. Next item naman na ipapakita ko is a bodycon skirt. Um, I got this for 100 pesos. Um, wholesale price niya is 90 pesos. Kaso wala na kasi ako makita na iba pang print na nagustuhan ko. Although mag Although madaming magandang print doon na parang Aztec, para ito lang yung nagustuhan ko kasi parang although floral siya, um, wala kasi ako masyadong brown na palette or brown na color sa aking cabinet. So, nagust kaya ako nagustuhan tong print na to. Para nakakasosyal lang tingnan, ba? So, yan. Ganyan lang siya. Ang dami sa taytay ng mga bodycon na skirt, tapos bibili mo siya for 80 pesos to 100 pesos. This one is 100. Yung medyo mas maiksi dito kasi, um, yun, 80 pesos ata yun. Pero hindi na kasi ko masyadong mahilig sa mga maiksi. Medyo, you know, kailangan mag-cover ng skin kapag nasa office. Kailangan mo mag, uh, maging presentable, kailangan mo magmukhang forma. So, dun tayo sa mga knee length. Pero syempre, kung lalabas ka lang naman or kung panggala mo lang, why not? Bili kayo ng mga mini skirt. And then, mamili din ako ng sando. This one is a yellow top. And sabi dyan ay you make me smile. Um, this one, nabili ko to for 40 pesos. 40 nga ba or 45? Basta parang ganun. Dalawa yung nabili ko. Isang yellow. And isang kulay what color is this kulay ube basta ube siya parang blue violet ganyan ang color niya so ang sabi naman diyan ay good vibes only ang daming magandang color dun sa store na yon kasi ito yung binili ko kasi hindi masyado nakakahiya yung print niya parang meron na akong isang gustong damit doon ganito din siya ganito yung style tapos ganito ganito din siya pero iba lang yung print iba yung color ang color niya is color blush tapos parang ang nakalagay doon is i miss you tapos haha next slide parang hindi ko lang siya feel yung print niya <laughs> kaya hindi ko na lang binili kahit gusto ko pa yung kulay niya so ayun i got this for 40 pesos each um, binili ko to kasi this one, etong yellow, I think pwede ko siyang magamit kapag nagbe-beach kasi sobrang summer nung, um, color niya. But then this one, I think, um, pwede ko tong gamitin sa gym kapag yung pang cover up, pang cover mo lang kapag naka-sports bra ka, diba? Tsaka maganda yung tela niya, sobrang nipis, hindi naman sobrang nipis, carry lang, tamang-tama lang pang summer, tapos cotton siya, and then, Maganda naman yung tahi niya. So, pwede ko din naman itong isuot sa beach, pero mas feel ko lang isuot to sa beach kasi mas vibrant yung color niya. Okay, we're down to last few items of this haul. So, meron ako nabiling mga turtleneck dun, dun sa tie tie din. Ito, itong suot ko ngayon. Ito, Ben, nakikita yung bra ko. Ito, itong suit ko ngayon, I got this for 40 pesos. Ang ganda-ganda ng color niya, parang... Basta hindi ko alam kung paano i-describe yung color niya eh. Basta maganda siya in person. And then, parang greenish na gray, whatever. And then, bumili din ako ng isa pa. So, ididikit ko siya sa damit ko ngayon para makita niyo yung difference ng color. So, this one is parang greenish or mint green na gray. Parang pinaghalong mint green tsaka gray, but this one is in light gray, and it's kinda ribbed. Tapos, meron pa rin akong binili na isa. This one, medyo mahal siya. I mean, hindi naman medyo mahal. 70 pesos lang siya. Pero mas mahal siya compared here. Kaso kasi ito yung una kong nakita sa may bag. Ito ata nabili ko sa may igpay. So, kung gusto nyo ng mga turtleneck, punta kayo sa igpay. Mas madami daw compared sa bag PN. Mas mura siya. So, this one kasi medyo makapal yung tela niya compared dito na ayan no this one kasi is parang yan guhit guhit rib tapos eto parang yung normal na tela lang normal na cotton pero carry lang naman siguro kaya mas mahal to kasi iba nga yung tela niya kasi mas makapal Kasi, parang nung namimili ako, parang itinabi ko lang siya doon sa 
isang side tapos may dumating na babae parang kinuha niya bigla eh nahiya naman akong sabihin sa kanya na uy ate sa kanya tapos buti na lang hindi niya to binili kasi ang binili niya na color is color maroon siya color yellow or brown ba yun something like that and then tapos ede binayaran ko na itong dalawa na to 80 pesos nang binayaran ko na bumalik siya hinahanap niya to ito yung color na hinahanap niya for sure na ito nga yung hawak-hawak niya na binitawan lang niya pero kasi ako naman talaga yung una nakakita bigla lang na kinuha dun sa gilid well anyway so yun nga bumalik siya sabi niya ate papalitan daw niya ng color yung parang isang nabili niya kasi mas gusto daw niya to kaso wala na sorry siya nakuha ko na tapos nung sinasabi niya yun nang hinahanap niya to bigla ko siyang agad nilagay sa bag ko kasi baka mamaya maagaw niya naman hello ang ganda kaya ng color di ba <laughs> well anyway So, yun lang. Last item na ipapakita ko is a short. Nabili ko for only 50 pesos each. So, this one. Ito yung short na yun. Ito siya. High-waisted na black short na medyo tas-tas-tas-tas sa dulo. Ang tagal ko nang naghahanap ng high-waisted na black short. Even sa ukay-ukay kasi wala akong makita. And nung naglilipot ako sa Taytay, meron doon parang isang store na nagbebenta ng iba't ibang klase ng short. Hindi ko alam kung ukay-ukay to or what. Pero, ang dami niyang klase ng short doon. Tapos, binabenta lang niya for 50 pesos. Kaya, ayun, nabili ako. And then, nakita ko to for only, yun nga, for only 50 pesos. So, carry na din. Feeling ko ukay-ukay to. Feeling ko ukay-ukay to kasi hindi naman magbebenta sa Taytay ng 50 pesos na short na maong na ganito eh. So, pero yun, carry lang naman. 50 pesos lang naman. Why not? And then, dalawa nga yung binili ko. So, meron akong binili isa na medyo light. Parang washed yung washed yung color niya. Pero black din siya. High-waisted din. And this one is 50 pesos. Actually, dapat nga 60 pesos to eh. Sabi niya, kuya, 50 na lang. Dalawa na may bibilin ko eh. Sabi niya, gawin mo ng tatlo ma'am. Hindi ko kuya, okay rin na to. Wala na ako kasing wala na akong mapiling ibang maganda. Pero yun, pumayag naman siya. Nadaan sa ganda. Nadaan sa pakyut si kuya. So, ayun. Ganyan lang siya. Sa dulo, parang medyo raw hem din siya. Ayan. So, ganyan siya sa likod. So, ayun. Yun lang yung mga napamili ko sa Taytay. Medyo madami. Madami ba siya? Pero tama lang naman for me. Ang total nga na nagastos ko is 1,120 pesos lang. May mga gusto pa sana akong bilhin kaso pinigilan ko lang yung sarili ko kasi uh, ang daming maganda kaso hindi ko naman alam kung saan ko sila masusuot. So, let's be practical, ba diba? Baka kasi matambak lang siya sa cabinet nyo or sa closet nyo. Sayang naman, ba diba? Bura nga siya. Hindi mo naman magamit. Hindi mo naman masuot. So, technically, nasayang lang din yung pera mo kasi nakatambak lang yung damit mo sa cabinet mo. So, yun. Let's all be practical na lang when buying stuff. Let's make sure na magagamit natin yung mga damit na bibili natin. Especially kung mura naman siya. Kasi kahit mura, kung hindi mo naman siya magagamit, wala din, diba? Sayang lang. So, ayun. Yun lang. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe to my channel. Bye!